Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? 5 dakikada çatır çatır salatalık turşusu nasıl yapılır? Bunu göstermek istiyorum sizlere. Bu tarifi mutlaka deneyin. Memnun kalacaksınız. Salatalık turşusunun faydaları. Antioksidan özelliği gösterir. Sebzeler pişirildiği zaman besin değerini kaybedebilir ve yararlı vitaminleri almak mümkün olmayabilir. Evet turşularım hazır gördüğünüz gibi. İlk gün gidip gelin karıştırın sürekli. Tuzlar güzelce karışsın. Kaya tuzu kullanıyorsunuz. Buna dikkat edin. Çıtır çıtır olmasını istiyorsanız. Evet, salatalık turşusu diyabete iyi gelir. Sindirimi düzenler, tansiyonu düşürür, Alzheimer üzerinde etkilidir, tokluk hissi verir. Evet, salatalarımızı yıkadık. Biberlerimi de yıkadım. Salataları çok güzel yıkayın çünkü onlar kumlu oluyor, taşlı oluyor biliyorsunuz. Çok güzel yıkamanız gerekiyor. 2-3 adet kavanoza ihtiyacımız var. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve özellikle zili açmayı unutmayın. Biberlerin sapını koparıp ikiye bölebilirsiniz. Kavanozun dibine biber koyalım. Çok güzel lezzet katıyor. İnanamayacaksınız. Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? Salata turşusu yapıyoruz. İçerisine biber de katacağım. Şimdi kavanozlarımı güzelce yıkadım ve dibine lezzet katması için e, biberlerimin saplarını koparttım ve en dibine e, biber koydum. Lezzet katıyor. Birer iki dişte şöyle sarımsak atıyorum. Bu biber gerçekten lezzetli yapıyor salatanızı. Evet biberin üstüne de salatalarımı attım. Şimdi biraz daha şöyle sarımsak atıyorum. Biraz daha biber ekleyeceğim. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve özellikle zili açmayı unutmayın. Evet, biraz daha biber koydum, sarımsaklarımı attım ve şimdi tekrar salata koyuyorum. Evet, kavanozlarımızı doldurduk. 3 kavanoz doldu. Şimdi en üstüne maydanoz koyalım. Maydanozlarımı bir güzel yıkadım ve kavanozlarımın üstüne ekledim. Hava almasın, güzelce sıkıştırdım. Evet ve şimdi sıra geldi en önemli kısmına aromasını katmaya. Tuzunu ekleyelim, suyunu ve sirkesini katalım, ölçülerini veriyorum. Evet turşu doğal antibiyotik deposu. Turşunun faydaları ilk olarak hastalıklara karşı açtığı savaşta kendini gösteriyor. Turşu oluşumu sırasında kullanılan limon ve sirke tercih edilen meyve ve sebzelerin vitaminleri ile de Birleşince doğal bir antibiyotik etkisi yaratıyor. Soğuk hava ile bağışıklık sistemi zayıflayan bünyeleri güçlendirmek için turşu ideal bir yardımcı. Evet turşularım hazır. 3 kavanoz çıktı. Bu şekilde... Şimdi suyunu ekleyeceğim, sirkesini ekleyeceğim, tuzlarını ekleyeceğim. Evet, maydanoz da ekledim en üstlerine. Şimdi 1 litrelik kavanozuma 1 yemek kaşığı tuz, 2 litrelik kavanozuma da 2 litrelik tuz ekliyorum. Yarım litrelik kavanozuma da yarım yemek kaşığı tuz ekliyorum. Şimdi sirkemize geçelim. 2 litrelik kavanozuma 1 su bardağı sirke koyuyorum. Doğal sirke tercih edin. 1 litrelik kavanozuma 
yarım su bardağı yarım su bardağı sirke ekliyorum yarım litrelik kavanozuma da bir çay bardağı diyelim bir çay bardağı da ona ekledim ve üzerlerine hazır su kullanıyorum çeşme suyu kullanmayın suyla dolduracağım hepsini hava almayacak şekilde de güzelce kapaklarını kapatacağım Evet turşularım hazır gördüğünüz gibi ilk gün bu şekilde karıştırırsanız tuzlar güzelce karışsın tarifim bu şekilde yedi inşallah beğenmişsinizdir kaya kuzu kaya tuzu kullanıyorsunuz Evet turşularım hazır gördüğünüz gibi İlk gün gidip gelin karıştırın sürekli tuzlar güzelce karışsın kaya tuzu kullanıyorsunuz buna dikkat edin çıtır çıtır olmasını istiyorsanız Evet turşularımız hazır 15 gün sonra olacaktır serin ve güneş görmeyen bir yerde tutun afiyetler olsun Evet turşu metabolizmayı hızlandırıyor. İçerisinde yüksek oranda lif bulunan sebze ve meyvelerden turşu yapıldığından da lifler aynen kalarak kişiye fayda sağlıyor. Ayrıca metabolizmayı hızlandırdığından dolayı az da olsa zayıflatıcı etkisi görülebiliyor. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Evet videomuz devam ediyor. Evet bakalım neler yapmışız. Sizlerle neler yapacağız. Bol susamlı kaşarlı mayasız poğaça tarifi. Baharatlı patates cipsi fırında. Fırında kızartma tadında mezgit. Patatesli nefis bir lezzetli etli dolma biberi. Mis gibi kokan şeftali reçeli. Kışlık menemen nasıl yapılır? Pırasa kavurma. Müthiş bir lezzet. Etli nohut yemeği. Lezzetli bir aşure nasıl yapılır? Yumurta kapama, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi. Kozalak şurubu tarifi, kışın vazgeçilmez şurubunuz olacak. Peynirli börek tarifi. Bamya çorbası nasıl yapılır? Dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve özellikle zili açmayı 
Unutmayın.